everyone. Welcome to Sri Sai Studio. On our channel, lo are several classes discussed as well. Today, our topic is si, ratio and proportion. Learning, you know, 51 and 61. And the sixth part, and the remaining in that, only five parts are done. Learning, jari kinda ni. So, me ro, me friends, the ipravar ko share chay like pote me friends ki share chay ni. Alag ek me mandi to na, if chinnna help ko chala mandi ko payo paran jepi me poor kunna mandi. So, me ringka share chay si chala mandi ki help chay saran jepi ni naan kunna no. So, if you want to the topic, the third proportional to x square minus y square and x minus y is the same thing. The third thing is the same thing. The third thing is the same thing. is the same thing. The third thing is the same thing. is the same thing. The is Fifth part long gula no, we take some man inch na information in the niche na. So, the diagonal in the ASS kunta jo ani, mana kya mani? Chinda ni din A an kunta no, din B an kunta no. Apur mana ko A mau to ni B square na arga, buti x minus y whole square by A x square minus y square. Ikar mana gaman inch kunna type. Din A ras ko chuma na mo A square minus B square ani found la long ani. So a plus b into a minus b का मनन जानी प्रास को वच्चु अपड़े यह माउत्तु नी a plus x plus y into x minus y आउत्तु नी कानि नाको पाइना x minus y into x minus y आ दाट इस इक्वस टो x square x minus y whole square का दानी अंटे इस नेम रास को वच्चु x minus y into x minus y so इद एंड इद कैंस लाइको थे ना केम मीगुल तु इदी मनको a plus b a minus b whole square लाग होंदी गाबटी दिन a minus b into a minus b राख कुंटा गाबटी सो इदंगा cancel जेसकोनी दिन की answer x minus y by x plus y मनन तीस कोच्छु इदा next question पेल कोदामो the ratio of third proportional to 12 and 30 and the mean proportional between the 9 and 25 is अंजे पड़ियार चुरणी first चेसी मनको तृतीय अनुपात संख्या 12 and 30 की तृतीय अनुपात संख्या अलग है 9 मरियो 25 मध्यम अनुपात संख्या सो so, मानो मु रेंडिट की कुड़ानो प्रोपोर्शनल आउट होना है सो मानो मेन दिस कुंडा हम डायरेक्टली कर देंगे आंसर नेस जेड अंदर होता है चुरणी दिन की मानो को तृतीय अनुपात राशि की b स्क्वायर बाय a आधे विदंगा दिन के मिच्छर मानो दिन लोग पर मानो कुन्ना वैल्यू सब्सट्रैट जेस कुन्ते मानो कि ये ए एंड ये ये बी अरे अभी दांगा ये ये ए एंड ये ये बी सो टैक्टिस पर एंड तब ने मानो को 900 बाय 12 इज टू अंडर रूट ऑफ जो अंडे अंडर रूट ऑफ 9 एंड 25 नहीं मानो मेम रास को चुदे नहीं 3 इनटू 3 रास को चु अरे अभी द 5 square. So square root square root cancel I put on the gabati with Nino. In this coach 3 and 5 matra may bite for two. So that is equal to 15 directly. So 900 any salvot in the loni. So two school day 12 7 the 84. So manago 6 megal on this. So 15 and 75 is to 15. So again it cancel I put on the gabati 5 is to 1 and manago answer. Okay. So simple questions मानो मो formula based questions आड़ को तारो विधि संबंधित चीजें नो introduction class वाले जब ता introduction class वाले ये विधि कुछ जब ता ना जब ता जाने so directly इट वाले questions होता है मानो को ये formula तो कुछ नेट कॉल्स ना important चाला यंता होंगी so मेरा देख बच्चे ऐसे मानो केम मने formula सो मध्यम अनुपात राशि सर्वाधिक तृतीय अनुपात राशि आ सर्वाधिक च तृतीय अनुपात राशि थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड नेक्स्ट వచ్చేసి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఈ మధ్యమ అనుపాత రాశి వీటి గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకుంటే మనకి వీటి గురించి నేర్చుకుంటే ఈ ఫార్ములాస్ మూడు ఫార్ములాస్ ని మనకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం 53rd వన్ ఇన్ ద రేషియో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3:4 ఇఫ్ ద 12 ఓకేనా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 12 ఇచ్చాడు దెన్ ద కన్సిక్వెంట్ ఈజ్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాను చూడండి 3 is to 4 को समान अमाइन और कनिष्पत्ति लो पूर्व पदमो एंड पारा उत्तर पदमो क्या ना उस रणी दिन की मानो टू टू वेस्ट होते हैं 3 is to 4 is proportional to 12 is to x तो 3x is equals to एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जिस कोण्टे मानो को 3x is equals to 12 ऑफ सुन्दी देन x is equals to एंड तो सुन्दी मानो को 3 into x is equals to 4 into 12 गला, so that is equals to मानो कैंटो सुन्दी 48 ऑफ सुन्दी, so x is equals to 48 by 3 16 अनेर मानो को वैल्यू ऑफ सुन्दी, 
నేను దీన్ని ఒకే స్టెప్ లో వేస్తాను చూడండి త్రీ ఈజ్ టు ఫోర్ అంటే ఈజ్ ప్రపోజనల్ టు ట్వెల్వ్ అన్నాడు ఓకేనా త్రీ ఉన్నప్పుడు అంటే త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ అయింది అంటే వన్ పార్ట్ కి ఎంత అవుతుంది నాకు ఫోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఫోర్ పార్ట్స్ కి ఎంత అవుతుంది సింప్లీ సిక్స్టీన్ అయిపోతుంది కదా దీనికోసం మీరు అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి చిన్న మనకు ఇచ్చిన దాంట్లోని చిన్న లాజిక్ ని గుర్తు పెట్టుకుంటే వన్ పార్ట్ కి ఎంత అవుతుందో కనుక్కుంటే దెన్ సింప్లీ ఫోర్ పార్ట్స్ కి ఎంత అవుతుందో మనం చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టు అని వెళ్ళిపోదాము ప్రైజెస్ ఆఫ్ స్కూటర్ అండ్ టీవీ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇఫ్ ద స్కూటర్ కాస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ మోర్ దెన్ ఎ టీవీ సెట్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక స్కూటర్ టీవీ ధరలు ఈ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అయితే టీవీ కంటే స్కూటర్ ఎనిమిది వేలు ఎక్కువ అంట ఓకే ఎంత ఎక్కువ అంట ఎనిమిది వేలు ఎక్కువ అంట అయితే మనకి ఇక్కడ టీవీ ధర ఎంత అడుగుతున్నారు ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి నేను స్కూటర్ కాస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అందులో ఏం లేదు మనకు ఒక పార్ట్ తెలుసుకోతే చేయొచ్చు చూడండి సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో అన్నాడు ఇది ఏంటిది ఇది స్కూటర్ ఇది టీవీ చూడండి దీన్ని ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకు వీటి మధ్య అంటే స్కూటర్ మైనస్ టీవీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు ఎనిమిది వేలు ఇచ్చాడు సో దీన్ని ఇంత లెంత్ కాకుండా షార్ట్ లేదా చేసుకుంటాం చూడండి ఇప్పుడు వీటి మధ్య నాకు డిఫరెన్స్ వచ్చేసి టూ పార్ట్స్ వచ్చింది అంటే ఈ టూ పార్ట్స్ డిఫరెంట్ ఎంత ఎనిమిది వేలు అంటే ఒక పార్ట్ కి ఎంత అవుతుంది ఒక పార్ట్ కి నాకు ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది అంతే కదా సో ఒక పార్ట్ కి ఫోర్ థౌసండ్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఏముంది అది టీవీ కాస్ట్ అడిగారు కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది సో దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అనేది మనకు టీవీ కాస్ట్ అదే విధంగా స్కూటర్ కూడా కనుక్కోవచ్చు సెవెన్ పార్ట్స్ కాబట్టి ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సో ఈ ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఎనిమిది వేలు అన్నాడు సో ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటాము సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ కి మనకు డిఫరెంట్ ఎయిట్ థౌసండ్ అన్నాడు వన్ పార్ట్ కి ఫోర్ థౌసండ్ అన్నట్టు కదా సో ఫైవ్ పార్ట్స్ కనుక్కుంటే మనకు అయిపోతుంది నార్మల్ గా అయితే మనం చెప్పుకో మనం చేసుకోవాల్సింది ఇది మాత్రం ఓకేనా ఇదంతా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వైజ్ కోసం చెప్పాను ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాం అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ ఏ కామా బి అండ్ సి ఓకేనా ముగ్గురు వ్యక్తుల మధ్య ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయల్ని సమానంగా పంచారంట అయితే ఇఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ రిసీవ్ ఇట్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెస్ దేర్ షేర్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు టూ ద మనీ రిసీవ్ బై సి వాజ్ అని అడుగుతున్నాను చూడండి ఇచ్చిన దాంట్లోని వారందరికీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది తక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ లోని ముగ్గురికి కలిపి కాదు ముగ్గురులో ఒక్కొక్కరికి చూడండి చెరు అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక్కొక్కరికి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ తక్కువ ఇవ్వడం జరిగిందంట అయితే ఇచ్చిన తర్వాత వారి వాటాల నిష్పత్తి ఎంత అంట వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు టూ అయితే సి వాటా ఎంత అని అడుగుతున్నాను చూడండి దీన్ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఇచ్చిన మొత్తం అమౌంట్ అంటే మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ పార్ట్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకేనా అయితే ఇందులోని సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ని ముగ్గురికి కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే చెరు మూడు అంటే త్రీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది తీసేసి ఇచ్చారు అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు జీరో థర్టీ నుంచి తీస్తే సిక్స్ సిక్స్ సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది వాళ్ళకు ఏ రేషియోలో పంచి పెట్టారంట వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు టూ రేషియోలో పంచి పెట్టారంట అంటే సిక్స్ పార్ట్స్ కి మనకు సిక్స్ సిక్స్టీ అయింది సో మనకు సి వాటర్ ఎంత అన్న టూ పార్ట్స్ కి ఎంత అవుతుంది అప్పుడు టూ పార్ట్స్ కి మనకి ఎంత అవుతుంది ఇందులోని దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ ఎందుకంటే వన్ పార్ట్ కి వన్ టెన్ అవుతుంది కాబట్టి టూ పార్ట్స్ కి టూ ట్వంటీ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనం అడి మనకు ఇది ఏంటిది అంటే తీసిన తర్వాత అసలు ఎంత అడుగుతున్నాడు మనకు సో దాన్ని అది యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుంది టూ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే తీసేసిన తర్వాత దానికి మనం కనుక్కున్నాము అతను అడిగేది అసలు ఇంతకు ముందు ఎంత ఇచ్చాడు అనేసి మనం అడుగుతున్నాడు సో దట్
చూడండి ఇప్పుడు నేను టోటల్ అమౌంట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సో ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ నుంచి ఎంత అమౌంట్ తీసేయాలి ఇది ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ రూపీస్ తీసేయాలి తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం పార్ట్స్ అయినా మనకు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అండ్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కి మనకు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఉండడం జరిగింది దెన్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఫోర్ పార్ట్స్ కి ఎంతో కనుక్కుంటే అయిపోతుంది సో దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దీని ఎన్నిసార్లు పోతుంది టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పోతుంది దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మనకు బీక్ వచ్చింది బట్ ఇది మనకు ఆప్షన్ ఏ లోనే ఉంటుందండి ఎందుకు అంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు అతనికి పది రూపాయలు అనేది ముందు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ టెన్ రూపీస్ అనేది అవుతుంది ఆన్సర్ ఓకేనా ఇటువంటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం కొంతమంది ఏంటంటే ఇక్కడే వదిలేస్తారు ఇంక ఇది వచ్చేసింది కదా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా అని బట్ మనం ఇక్కడ ఈ టెన్ రూపీస్ అనేది తక్కువగా ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది బట్ అసలు ఎంత అసలు ఎంత ఇచ్చారు అతనికి అంటే ఎయిట్ టెన్ రూపీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకోండి మనం నార్మల్ గా దీన్ని కొంచెం లెంతిగా చేసుకుందామంటే ఏం చేసుకుంటాం ఇదే దాన్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది అని అనుకుంటే మనకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది సో వన్ పార్ట్ కి ఇంత ఉన్నప్పుడు ఫోర్త్ పార్ట్ కి ఎంత ఉంది అని ఏం చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది వేసేసుకుంటాం ఓకేనా డైరెక్ట్ గా ఈ విధంగా అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ విధంగా అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు మనకు ఏది ఈజీ ఉంటే దాని నుంచి మనం మూవ్ అయిపోవచ్చు ఫిఫ్టీ సెవెంత్ వన్ చూద్దామండి ద రేషియో బిట్వీన్ ద టూ నెంబర్స్ ఈస్ త్రీ ఈజ్ టు ఫోర్ అండ్ దర్ ఎల్సియం ఈజ్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ అన్నారు ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఇతను అడుగుతుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు రెండో సంఖ్య కూడా అడగచ్చు దాంట్లో మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు చూద్దాం నూట ఎనభై ఎల్సియం గా గల రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ మొదటి సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతున్నాను చూడండి ఫస్ట్ నిష్పత్తి ఎంత అన్నారు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అన్నారు నేను దాన్ని త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ తీసుకుంటున్నాను వీటి ఎల్సియం ఎంత అయిందంట వన్ ఎయిటీ అయిందంట అంటే ఎల్సియం అంటే మనం వీటిని కనుక్కుంటే ఏం వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ కామ ఫోర్ ఎక్స్ ఎల్సియం తీసుకుంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ వచ్చింది కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది వేసేసుకుంటారు బట్ ఎల్సియం లోని మనం చేసేటప్పుడు ఎక్సే వస్తుంది ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా వన్ ఎయిటీ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్ చేసుకుంటే మనకు ఫిఫ్టీన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇదే ఆన్సర్ ఉంటారు చాలా మంది బట్ మనం అడిగింది ఏంటి మొదటి సంఖ్య అడిగారు సో ఇటువంటివి మనం చూసుకొని ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోని ఆ ఉండే టెన్షన్ ని మనం ఎక్కడ కూడా మిస్ చేయకుండా మనం అడిగింది మాత్రమే చేయండి అక్కడ ఓకేనా సో మనం మొదటి సంఖ్య అడిగారు సో మొదటి సంఖ్య ఏంటి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అదే విధంగా సెకండ్ నెంబర్ కనుక్కోమంటే కనుక ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఓకేనా సో మనం ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ అనేది చేసుకోవాలి అంతేగాని ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఫిఫ్టీ ఎయిత్ వన్ అండ్ అలా ఈస్ట్ కంటైన్ ద కాపర్ అండ్ జింక్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ నైన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఓకేనా ఒక మిశ్రమంలో కాపర్ మరియు జింక్ లో నైన్ ఇస్ టు ఫోర్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే జింక్ రిక్వైర్ టు మెల్టెడ్ విత్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజీ కాపర్ ఇస్ అంటే దాన్ని ఎంత అయితే యాడ్ చేస్తే అది అవుతుందామని అడుగుతున్నాను చూడండి ఇరవై నాలుగు కేజీల కాపర్ కలపవలసిన జింక్ పరిమాణం ఎంత అని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు మనం దీన్ని రెండు విధాలుగా చేసుకోవచ్చు చూడండి సో వీటిలో మనము ఈజియెస్ట్ వేని చూస్ చేసుకున్నామండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ కాపర్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ కాపర్ అనేది ఎన్ని పార్ట్స్ కి నైన్ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ జింక్ అనేది ఉండడం జరిగింది అప్పుడు ఫోర్ పార్ట్స్ కి ఎంత ఉంటుందో కనుక్కుంటే అయిపోతుంది కదా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై నైన్ సో ఏమవుతుంది త్రీ త్రీ జా త్రీ ఎయిట్ జా అంటే థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే దీన్ని మనం ఆన్సర్ లో చూడండి ఒకవేళ ఇంతే ఆపేస్తే ఇక్కడికే ఆపేయచ్చు లేదు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో చేసుకోవచ్చు అంటే టెన్ టూ బై త్రీ అవుతుంది ఓకేనా టెన్ టూ బై త్రీ కేజెస్ ఆఫ్ జింక్ మనం కలపాలి ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి వెళ్ళిపోదాము సిక్స్టీ కేజీ ఆఫ్ అన్ అలా ఏ మిక్స్డ్ విత్ హండ్రెడ్ కేజెస్
ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ రాసుకుంటా ఓకేనా వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ని ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ రాసుకుంటా అయితే కొత్తగా ఏర్పడిన మిశ్రమంలో టిన్ పరిమాణం ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము హండ్రెడ్ కేజెస్ లోని ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఎంత పోతుంది ఇక్కడ ఎయిటీ కేజెస్ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ కేజెస్ అవుతుంది అదే విధంగా సిక్స్టీ కేజెస్ లోని త్రీ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ ఇంటూ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి టో త్రీ బై ఫైవ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే థర్టీ సిక్స్ కేజెస్ ఆఫ్ ఇది ఉన్నప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ టిన్ ఉంటుంది సో కొత్తగా ఏర్పడిన మిశ్రమంలో టిన్ పరిమాణం ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఇక్కడ ఉంది ట్వంటీ కేజెస్ ఇక్కడ ఉంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ కేజెస్ అయిపోతుంది లేదు ఇది అంతా మనకు లెంతీ అయిపోతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా ఏం వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము డైరెక్ట్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్న మిశ్రమం ఎంత ఉంది టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎంత సిక్స్టీ ప్లస్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు వన్ అన్నాడు వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనకు ట్వంటీ కేజెస్ ఇక్కడ మనకు ట్వెల్వ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది మనకు డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఒకవేళ మీకు ఐడియా కనుక లేకపోతే విధంగా రాసుకొని చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము గోల్డ్ ఈజ్ నైన్టీన్ టైమ్స్ హ్యాజ్ హెవీ హ్యాజ్ అ వాటర్ అండ్ కాపర్ ఈజ్ కాపర్ అండ్ నైన్ టైమ్స్ హెస్ హెవీ హ్యాజ్ వాటర్ అన్నాడు సో ఇన్ వాటర్ రేషియో షుడ్ దీస్ బి మిక్స్ టు గెట్ అండ్ అలా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ హ్యాజ్ హెవీ వాటర్ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే నీటి కంటే బంగారం పంతొమ్మిది రేట్లు బరువు ఎక్కువ కాపర్ నీటి కంటే తొమ్మిది రేట్లు బరువు ఎక్కువ అన్నాడు ఓకేనా వాటిని ఏ నిష్పత్తిలో కలిపితే వచ్చే మిశ్రమ లోహం అనేది పదిహేను రెట్లకు సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి మనము మిక్చర్స్ అండ్ అలగేషన్స్ లో చూసుకుంటామండి సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మనకు మిక్చర్స్ అండ్ అలగేషన్స్ దాంట్లో ఏం చేసుకుంటాం మీన్ ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఫిఫ్టీన్ అదే విధంగా ఇక్కడ చీపర్ వాల్యూ అండ్ ఇక్కడ మనము డీలర్ వాల్యూ ఇక్కడ రాసుకుంటాం అంటే చీపర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకు నైన్ అనేది ఉంది అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది నైన్టీన్ ఉంది సో మనం వీటిలోని ఏం చేసుకుంటాము నైన్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే మనకు ఫోర్ వస్తుంది నైన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే సారీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నైన్ తీసేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది ఓకేనా ఫోర్ ఇస్ టూ సిక్స్ అనేది మనకు రావడం జరిగింది సో దీని రేషియో ఏమవుతుంది టూ ఇస్ టూ త్రీ అవుతుంది బట్ మనకి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి బంగారము అండ్ కాపర్ అన్నారు సో బంగారం ఇక్కడ ఉంది చూడండి సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది త్రీ ఇస్ టూ టూ అవుతుంది కానీ టూ ఇస్ టూ త్రీ అనేది మనకు ఆన్సర్ కాదు ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకొని చేసుకుంటే అయిపోతుంది దీనికి దీనికి సంబంధించింది మనము మిక్చర్స్ అండ్ అలగేషన్స్ లో క్లియర్ గా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాము సో ఇప్పటి మనం ఈ క్లాస్ అనేది ఎండ్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ పార్ట్ మళ్ళీ మేము తొందరలో పెడతాము థ్యాంక్ ఫర్ వా